இன்றைய சிறப்பு விவாதத்தில் ஸ்ரீதேவி அவர்களை பற்றி தான் நாம் அவங்களுடைய நினைவலைகளை பகிர்ந்து கொள்ள போகிறோம் நம்முடைய அரங்கத்துக்கு சிறப்பு விருந்தினராக முருகன் மந்திரம் அவர்கள் பாடலாசிரியர் விமர்சகர் அவர்கள் வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களையும் நம்ம வரவேற்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் அதாவது தமிழ்நாட்டில் கலைத்துறை அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளும் போது நடிகைகள் அப்படிங்கும் போது இந்த கலைத்துறையில் கோலோச்சுறவங்க பெரும்பாலும் கேரளத்திலேருந்து வந்த நடிகைகள் தான் அப்படின்ற இருக்கிற பட்சத்தில் தமிழ்நாட்டிலேயே பிறந்து ஒரு சிவகாசியில் மீனாம்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் பாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரி வரைக்கும் போய் இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய உச்சத்தை தொட்ட ஒரு நடிகை ஆனால் அவங்களுடைய இறப்பு அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி பல சர்ச்சைகளையும் உருவாக்கி இருக்கு இது வந்து இப்போது ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம இதற்கு முன்னாடியும் சில நடிகைகளை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இந்த சர்ச்சைகள் உருவாகும் போது அவங்கள பற்றின எதிர் விமர்சனங்களும் முன்வைக்கப்படுகிறது இன்னைக்கு இருக்கிற இணையதளம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த பயன்படுத்தி இளைஞர்கள் முந்தின நாள் பெரும் ஒரு பிரபலமானவங்களை எந்த அளவுக்கு போற்ற முடியுமோ போட்டுறாங்க அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு தூற்ற முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தூற்றுறாங்க இந்த இரு வேறு மனநிலைகள் டக்குன்னு ஒருத்தங்களை வந்து புகழ்றதும் உடனே இகழ்றதும் என்ன ஒரு குணாதிசயமாக பார்க்கப்படுகிறது கண்டிப்பாக என்ன அப்படின்னா பொது உளவியல் பொது மனநிலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது தன் சார்ந்து யோசிப்பதற்கும் பிறர் சொல்வதையே நம்ம திரும்ப சொல்கிறதுக்குமான ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இது சினிமா துறையில் மட்டும் இல்லை கிரிக்கெட்லேயுமே இருக்கும் கிரிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணி வந்து ஜெயிச்சது அப்படின்னா தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க மறுநாள் பார்த்திங்கன்னா வீட்டை போய் உடைப்போம்னு சொல்லிட்டு நிற்பாங்க தோற்று போச்சு அப்படின்னா அது முக்கியமாக பாகிஸ்தான்கிட்ட தோற்று போச்சு அப்படின்னா போய் உடைக்கிறக்கு நிற்பாங்க அது மாதிரி இப்போ பெண் அப்படிங்கன்னு வரும்போதே அது சினிமா பெண் இயல்பு வாழ்க்கையில் இருக்கிற பெண் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு பெண் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அவங்க சார்ந்து அவங்களுடைய தனிப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் சார்ந்து வந்து இப்போ நீங்கள் நிறைய ஆண் நடிகர்கள் வந்து ஈஸியாக ரோட்லேயோ எங்கேயோ குடிச்சிட்டு ஹோட்டல்ஸ்லேயோ வந்து சண்டை போட்டாங்க அடிச்சுக்கிட்டாங்க உடச்சிக்கிட்டாங்க தடுமாடி விழுந்தாங்க அடி வாங்கினாங்க அப்படின்னு நிறைய செய்திகள் பார்த்துருப்போம் ஆனால் ஆண் நடிகர்கள் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணும்போது அது அவங்க ஒழுக்கம் சார்ந்த பிரச்சனையாக பார்க்கப்படுவதே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு சலசலப்பாக இருக்குது ஆனால் வந்து பெண் அப்படிங்கும்போது வந்து அவளுக்கான பழக்க வழக்கங்கள் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சமூகம் இங்கே இருக்கிற கலாச்சாரம் எல்லாம் அது வந்து நிறையா நம்ம வச்சுருக்கோம் நிறைய செட்டப்ஸ் வச்சுருக்கோம் அது நடிகைனால் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அதாவது இப்போ சினிமாக்காரனுக்கு வந்து வீடு கொடுக்க மாட்டாங்க சினிமாக்காரனோட வளைச்சி 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 செல்ஃபி எடுத்துப்போம் ஒரே ஒரு நாள் பேசுறதுக்கான டைம் கிடை கிடைக்குமான்ட்டு என்ட்டெல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமான மனநிலையிலே எதை நம்ம விரும்புகிறோமோ எதை ஆசையாக பார்க்குறோமோ எது நம்ம மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னு நம்ம விரும்பி பொழுதுபோக்க போகிறோமோ அதே விஷயத்தையே தூக்கி போடுறது ஆமாம் அது என்னென்னா தள்ளி இருந்து ரசிச்சுக்கிறது ஆனால் பக்கத்தில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள பார்க்குறது வந்து சினிமாக்காரி தானே சினிமா நடிகைக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமா சினிமாவா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலை ஆனால் சினிமா அப்படி சொல்கிற அந்த மனிதர்களுக்கு ஒரு நாள் கூட அந்த பொழுதுபோக்கு தொடாமல் அந்த நாள் நகர்த்தவே முடியாது இந்த குணாதிசி மீடியாவை <laughs> வந்து உருவாக்குது எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்குற ஒரு மனநிலை தான் இப்போ அவள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் அவர்கள் அப்படின்னு சொல்வதற்குமான வித்தியாசம் நிறைய இருக்கு சப்போ ஒரு அந்த பெண் சார்ந்த உளவியலை தொடர்ந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா இங்க இங்க இருக்கிற கல்வி கலாச்சாரம் மதம் எவ்ரி வந்து என்னன்னா ஒரு கட்டமைக்கப்படுறது அதுல இருந்த ஒரு தொடர்ச்சியா தான் ஒவ்வொரு தனி மனிதன் இருக்குமா தவிர தனி மனிதனுடைய வந்து இசங்களோ தனி மனிதனோட கொள்கைகளோ புரிதல்களோ வேற எதுவுமே இல்லை அந்த வகையில தான் அவங்க நடிகைகளை பார்ப்பாங்க நடிகைகள்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஏன்னா நடிகைகள் அப்படின்னு வரும்போது நீங்க இப்போ இது ஸ்ரீதேவியோடைய மரணம் சம்மந்தப்பட்ட ஸ்ரீதேவியை முந்நூறு படங்களுக்கு மேலே நடிச்சிருக்காங்க இந்தியாவினுடைய வந்து இப்போது நயன்தாரா வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த காலகட்டத்திலேயே வந்து அவங்க இந்தியாவினுடைய லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நடிகை வளர்ந்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நடிகையோடைய வாழ்வியல் சார்ந்து அவங்க யாருமே யோசிக்கிறதே இல்லை இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சாதாரணமாக நான் ஒரு வேலை செய்கிறேன் வச்சுக்கோங்க ஒரு முதலாளிகிட்ட வேலை செய்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் என்னை திட்டிட்டார்னு வச்சுக்கோங்க என்னுடைய திட் என்ன என்னை திட்டிட்டார் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் என்னுடைய வன்மம் இருக்கும் என்னுடைய கோபம் இருக்கும் எரிச்சல் இருக்கும் அவமானம் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் அது என்னுடைய மனசுக்குள்ளே வச்சுப்பேன் என்னுடைய வேலையில் வந்து நான் அதை காட்டுவேன் அந்த சவுண்ட்ஸ் வரும் அது வரும் இது வரும் ஆனால் ஒரு நடிகையுடைய பிரச்சனை அதுவே இல்லை நீங்கள் அவங்க வந்து
ஜஸ்ட் ஒரு கேமரா முன்னாடி அவங்க சிரிக்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய சம்பவம் நடந்திருக்கும் ஆனால் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒரு ஆணை வந்து அங்கே முன்னாடி வந்து லவ் பண்ணணும் சிரிக்கணும் தன்னுடைய உணர்வுகளை வந்து வெளிப்படுத்தாமல் ஆமாம் அது பெரிய கலைத்துறை அப்படிங்கிறதுல திறமைகளை வெளிப்படுத்துறது பெரிய விஷயம் இல்லையா அந்த உளவியலை வந்து அவங்க மறந்துட்டு திருப்பி வந்து இப்போ ஒரு ரசிகன் இங்கே இருக்கிற ஒட்டு மொத்த ஆண் சமூகம் அப்பா இவ்வளோ மாதிரி ஒரு காதலி கிடைக்க மாட்டாளா இவ்வளோ மாதிரி ஒரு மனைவி கிடைக்க மாட்டாளாங்கிற மாதிரி ஒரு ஷோகேஸ் பண்ணும் ஆனால் அதுக்கு அவங்க அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி மிகப்பெரிய வந்து நம்மளே மாதிரியே வந்து அவசரமான டிராஃபிக் எல்லாம் மாட்டி வந்திருப்பாங்க அப்போது எவ்வளோ பெரிய உளவியல் பரிச்சயமும் ஒரு யோகா தாண்டிய ஒரு மனநிலை இருந்தால் ஒரு பெண் தன்னுடைய புற புற வந்து அந்த வாழ்க்கையோட பிரச்சனைகளை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு தன்னை ஒரு அழகியாகவும் மிகப்பெரிய ஒரு தேவதையாகவும் சோகேஸ் பண்ணணும்னா மன ரீதியாக அவங்க எவ்வளோ வந்து ட்யூனாக இருந்தால் பண்ண முடியும் அதை பார்க்குறதுக்கு இந்த சமூகம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கல யாருக்குமே ஓகே கரெக்ட் எக்ஸாக்ட்லி ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னீங்க ஏன்னா அப்பா கூட வந்து ரொம்ப எளிமையாக ஒரு சாதாரண பொதுஜன மக்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக எப்படி விளக்கலாம் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு சொல்லுங்கள் 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 நீங்களே சொல்லுங்க அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு அப்பா ஒரு மகள் ஒரு அப்பாவுக்குமான வந்து ஒரு சின்ன புரிதல் வருது மகள் வந்து இப்போ என்னுடைய மகள் எடுத்துக்கிட்டா கூட ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிறாங்க அவங்க ஏதோ வந்து நைட்டு வந்து டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க நாளைக்கு காலைல ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எனக்கு சும்மா ஒரு ஏதோ ஒரு சாக்லேட் வேணும்னு ஏதோ டிம் கேட்குறாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு மா நைட்டு ஓகே பண்ணியாச்சு ஆனால் காலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பள்ளிக்கு கிளம்பும்போது அந்த நேர குறைவு காரணமாக அவங்க கேட்டதை அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியல அந்த கோபம் அவங்க முகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வச்சுருப்பாங்க இது மகள் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வச்சுருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மனைவி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது நாள் கூட மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதை வந்து ஸோ அப்போது முகங்கிறது வந்து காட்டி கொடுத்துரும் இங்கே வந்து முகத்தில் இருந்து நம்ம வந்து நம்மளால் இயல்பு நிலைக்கு வரவே முடியாது அந்த கோபத்தை தன்னுடைய எதிராளியாக நம்ம யாரை கற்பனைச்சுக்கிறோமோ யார் இருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட நம்ம காட்டிக்கிட்டே இருப்போம் தன்னுடைய வார்த்தைகள் காட்டும் முகம் காட்டும் எல்லாம் காட்டும் ஆனால் இதெல்லாம் காட்ட முடியாமல் உள்ளுக்குள்ளே மறைச்சிக்கிட்டு நம்ம இன்னொன்னா வந்து மாறணும் அப்படின்னா அது ஒரு அவதாரம் தானே அதாவது கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்கள எதற்காக இந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டிருந்தோம் அதே நேரம் இகழ்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து சமுதாயத்தில் வந்து நம்ம க சரியாக போய் ரீச் பண்ணுற அளவுக்கு விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படலை அப்படின்ற ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த புகழ்றதுக்கு காரணம் மற்ற தொழிலுக்கும் இந்த தொழிலுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பெரிய வித்தியாசம் அந்த ஒரு கலைஞர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு ஆள் மனதிலேருந்து அவங்களுடைய தொழில் வந்து பண்ண வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்கிறாங்க அது எல்லாருக்கும் அது வந்து வராது இல்லையா கண்டிப்பாக சிலருக்கு மட்டுமே வாய்க்கப்பட்ட ஒன்று இப்போ பெண்கள் வந்து திரைத்துறையில் வரும்போது எந்த அளவு ஆர்வத்தோடு வராங்க பெண்கள் திரைத்துறையில நுழையணும் அப்படின்னு சொன்னாவே அவங்க மேல ஒரு எதிர் விமர்சனம் வைக்கப்படுறதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அது பெண் அப்படிங்கறதா முதல் வார்த்தை அது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க பெண் அப்படின்னாவே பொது வெளியில் வந்து ஆணுக்கான இலக்கணங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி பொது வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கணவன் மனைவி கல்யாணம் முடிஞ்சுன்னா அவருக்கு வேறு யாரோடைய ஒரு பெண்ணோட அல்ல பழக்கமோ அல்லாடி ஒரு தொடர்பு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பெண் சம்மந்தப்பட்டவங்களை என்ன சொல்லி அனுப்புவாங்கன்னா ஆம்பளை அப்படி இப்படி தான் இருப்பாங்க நீங்கள் தான் வந்து என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணும் நீ நீ தானமாக மனைவி அவன் எத்தனை பேர்கிட்ட போனால் கூட நீ தானே மனைவி கொஞ்சம் நீ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி வந்து நம்ம வந்து சொல்லி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ மெட்டி போடுறதுல ஆரம்பித்து தாலி கட்டுறதுல ஆரம்பித்து சம்பிரதாயங்கள் சாத்திரங்கள் எல்லாமே பெண்ணுக்கான இலக்கணங்களை தீர்மானித்து வச்சுருக்கனால அந்த பெண் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ சினிமாவுக்கான ஒரு பெண் வரும்போது சினிமா நடிகைகளில் பெரும்பாலான நடிகைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு இப்போ இப்போ சூர்யாவாக இருக்கலாம் கார்த்தியா நம்ம தப்பாக சொல்ல வரல சூர்யாவாக இருக்கலாம் கார்த்தியாக இருக்கலாம் ஏன் வந்து ஒரு சூர்யா வந்து நடிகர் சிவகுமார் நடிகராகிறாரு சூர்யா நடிகராகிறாரு அவரோட தம்பியும் கார்த்தியும் நடிகிறாரு ஏன் அவங்களுடைய மா வந்து தங்கை வந்து நடிகை ஆகலை என்ன பிரச்சனை இருக்குது இதில் அப்போது அப்போ அவங்க தெரியுது இல்லையா அங்கே வந்து ஒரு ஆண் வந்து தனியாகவும் நல்ல குடும்பத்து பெண் அப்படின்னா நடிக்க வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து திணிச்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ இப்போ நல்ல குடும்பம் அல்லது நல்ல பெண் வந்து எதை சார்ந்து இருக்குது கடைசியில் பெண் உடல் சார்ந்து வரும் பெண் உடல் சார்ந்து அவளுடைய கருப்பு சார்ந்து அவள் ஆண்களோடு பழகக்கூடிய அந்த பழக்கத்தின் சார்ந்து தான் வரக்கூடியது அப்போ ஒரு பெண் வந்து கணவனோடும் அண்ணன் தம்பியோடும் அப்பாவோடும் தொடர்புகளும் பேச்சும் உறவும் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அவள் நல்ல பெண் அதை சார்ந்து அவளுடைய ஆண் வட்டம் பெருசாகிச்சுன்னா அவள் கெட்ட பெண் அப்படிங்கிறத இந்த சம்பிரதாயம் வந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து கட்டமைக்கப்படுறதுனால சினிமாவுக்கு வரக்கூடிய பெண் வந்து அவள் நிறைய
மேக்கப் பண்ணிவிட்டு வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் வரை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேலே ஒரு டவல் போட்டு மூடிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கூட்டத்தில் ஆடிட்டு அந்த கும்பம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இவங்க இவங்க கும்பம் எடுத்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊர் பசங்க எல்லாம் அது எல்லாம் கூட்டமாக கூட்டு போவாங்க அவங்களுடைய பஞ்சாயத்து கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்க அவங்க கூட்டு போவாங்க ஆனால் கூட கூட்டத்தில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி போகிறவங்க அங்கே கை வைக்கிறது இங்கே கை வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்பான் அதே மாரி யாராவது அவங்களை ஏற்று கேட்க போனால் என்ன அவள் கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அவத்து போட்டு ஆடுறவா தானே அவளுக்கு என்ன பெரிய மாட்டாங்கடி நான் தொட்டா இப்போ என்ன வாயிற போகுது இப்போ பொது மனநிலைப்படி ஒரு திரைக்கலைஞனையோ அல்லாட்டி வந்து பொது மேடைக்கு வரக்கூடிய ஒரு படகியோ இடத்துல வந்து ஒரு பெண் வந்து இப்படி தான் ஆடை உடுத்தி இருக்க வேண்டும்ன்ற ஒரு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கலைஞராக வந்து மேடைக்கு வரும்போது அது வந்து கரகாட்ட கலைஞராக இருந்தாலும் சரி திரையாக இருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் இது ஒரு பொது சொத்து எல்லாருக்குமான ஒரு சொத்து அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையை வந்து இது ஒன்றும் இவள் வந்து தனிப்பட்ட அடையாளத்தையோ தனிப்பட்ட கற்பையோ அப்படிலாம் அவளுக்கு ஒன்றும் இருக்கவே இருக்காது அப்படி வரும்போதே அவளோடது போயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை அவளை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் பட் இந்த எண்ணம் நம்ம இந்திய நாடு நம்ம தமிழ்நாடு கலாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒரு பெண்ணை அவளுடைய சம்மதம் இல்லாமல் அவளை தொடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் கலாச்சாரத்தில் சிறந்த கலாச்சாரமாக இருக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ கரகாட்டக்காரியோ ஒரு நடிகையும் வந்தால் தொட்டு பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வந்து அந்த ஆணுக்கு பக்கத்தில் எழுது ஏன்னா பொது சொத்துன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இந்திய நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டிற்கும் இந்த விஷயத்தில் என்ன முரண்பாடு இருக்கிறதா நினைக்கிறீங்க அதுதான் இப்போ இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மதங்களும் கல்ச்சரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ இஸ்லாம் சமூகம் பற்றி நம்ம பேச முடியாது அது தனிப்பட்ட முறையில் கல்ச்சர் அவங்க வந்து அவங்களுக்கான கட்டமைப்புகளோட வந்து மீறல்கள் கிடையவே கிடையாது அங்கே செட்டப் அப்படி இருக்குன்னா அப்படி தான் இருக்கும் அவங்க மீறல்களுக்குள்ளே அவங்க வந்து வராமல் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க ஆனால் வந்து கிறிஸ்டியானிட்டியை பொறுத்தவரை பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எங்கே எங்கே பிரச்சனை வருதுன்னா பொது வெளிக்கு பொன் வரு வரதும் அவளுடைய உடை கலாச்சாரமும் அவரோட பொது வெளிக்கு வரது மட்டும்தான் பிரச்சனை நீங்கள் வந்து தமிழ் இண்டியன் மூவிஸ் எடுத்துக்கோங்க இண்டியன் மூவிஸில் பார்த்திங்கன்னா பெண்ணை காட்டினா வந்து நீங்கள் கதா கதாநாயகிகளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம் பாட்டம் போடுறது ரொமான்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான கதாபாத்திரங்களுக்கு பயன்படுத்துவாங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆரம்ப காலகட்டம் வந்து எயிட்டிஸில் நம்ம கொண்டாடுறோம் இல்லையா இளையராஜாவுடைய காலகட்டம் எயிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு கொண்டாட்ட ஒரு செலிப்ரேட்டிவ் காலம் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு திரையில் வந்து ஒரு ஹீரோ இருக்கிறாரு அவருக்கு ஒரு அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு காட்டும்போதெல்லாம் பிரச்சனை வராது ஆனால் ஒரு ஹீரோவுக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கிறாங்கன்னு காட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் ஏன்னா இந்த தங்கச்சியை இன்னும் ஒரு பத்தாவது சீனில் இன்னொரு பதினஞ்சாவது சீனில் வில்லன் குரூப் ரேப் பண்ண போகிறாங்க ஸோ தங்கச்சி கேரக்டர் வைக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேப் பண்ண அங்கேயும் கூட பாருங்கள் தங்கச்சி கேரக்டர் தான் ரேப் பண்ணுவாங்க ஹீரோயின் கேரக்டர் ரேப் பண்ண பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவர் வந்து இன்னொருத்தோடைய சொத்து அதை வந்து இன்னும் பண்ண அது வந்து ஹீரோ ஹீரோவோட அவர் வந்து பத்திரமாச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மனநிலை இது வந்து வெளிநாட்டில் இந்த மனநிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அவங்க பெண் சார்ந்து நீங்கள் நீங்கள் மார்சியன் ஒரு பெரிய ஹிட் படம் இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா கூட பெண் கதாபாத்திரங்களே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஆண்களுக்கு ஈக்குவலாக அல்லது ஆண்களுக்கு வந்து தலைமை தாங்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர்ஸாக வந்து அவங்களால் படைக்க முடியும் ஓகே இங்கே வந்து தலைமை தாங்குகிற கேரக்டர் நம்ம ஒரு அறம் படத்துக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை வெயிட் பண்ண வேண்டி இருக்குது அதில் கூட அவங்க வந்து டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இருக்குது தவிர நம்ம பெண் கதாபாத்திரங்களை முன்னிலைப்படுத்திய கதாபாத்திரங்கள்லாம் பெண்ணியம் சார்ந்த மகளிர் மட்டும் மாதிரியான அந்த கதாபாத்திரங்கள் தான் இருக்குது ஆளுமை நிறைந்த கதாபாத்திரங்களாக இங்கே கதாபாத்திரங்கள் வந்து சிருஷ்டிக்கப்படுறது பார்த்திங்கன்னா செலக்டிவ் நம்பர்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ நேற்று இப்போ பிளாக் பேந்தர்ஸ்னு ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகி ஓடிட்டு இருக்கு ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் டேரக்டர் பண்ண மூவி அதோட முழுக்க முழுக்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வந்து ஹீரோவை நடித்த மாதிரியான ஒரு பிம்பம் வந்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீட் ஒரு டெக்னிக்கல் அட்வைஸர் டெக்னிக்கல் பிரில்லியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இருப்பா அந்த படத்தில் வந்து அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கிங்கோட சிஸ்டர் டெக்னிக்கல்னா பெரிய அட்வான்ஸாக நம்ம இருக்கிற இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜியை விட டிஜிட்டல் இந்தியாவை விட தார்மாரான டெக்னாலஜியில் இருப்பா ஆனால் அதை தலைமை தாங்கிறது அதை வழி நடத்துகிறது அந்த பிரெயின்ங்கிறது ஒரு பெண் ஒரு குட்டி பெண் அப்படின்னு சிரிச்சிருப்பாங்க அவனுக்கு அதை ஏற்றுக்கிற மனநிலை இருக்குது ஒரு பெண்ணை வந்து மிகப்பெரிய பிம்பமாக ஒரு கிங் ராஜா அவரோட தங்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை வந்து அவரை விட சூப்பர் பிரெயினாக வந்து அவன் சொல்லும்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய மனநிலை அந்த கிங்குக்கு இருக்குது அந்த டைரக்டருக்கு இருக்குது அந்த ப்ரொடியூசருக்கு இருக்குது அந்த ஹீரோக்கு இருக்குது நமக்கு இல்லை ஆணாதிக்கம் அப்படிங்கிறது உலகம்
யாரை திருமணம் செய்வது அந்த திருமணம் நீடிக்குமா ஆஹ் அந்த விஷயத்துல ஸ்ரீதேவி அவர்களுடைய மன வாழ்க்கையும் சில சர்ச்சைகளுக்கு உள்ளாக்கியது இல்லையா சோ அது குறித்த உங்களுடைய தகவல்கள் அது என்ன காரணம்னா பெண் சார்ந்த புரிதல் இருக்கு இல்லையா மனைவி அப்படிங்கிறவங்க வந்து வெறுமனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரியான தனி சொத்தாக மட்டுமே பார்க்குறது தான் இந்திய வந்து கலாச்சாரம் அப்படிங்கிற வகையில் வந்து இப்போ ஒரு பொது வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய வந்து சினிமா நடிகைகள் மட்டுமல்ல தொழில்துறையாக இருந்தாலும் சரி அரசியலாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து பொது வாழ்க்கையின்னு வரும்போது என்ன பண்ண என்ன என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு கிராமம் சார்ந்து அல்லது ஒரு தனி வாழ்க்கை ஒரு குடும்பங்களுக்குள் மட்டுமே வாழக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கான அது பண்ணும்போது அவளுக்கான தொடர்புகள் வந்து தினசரி வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய ஆண்களோட பேச வேண்டிய நே பேச வேண்டிய பழக வேண்டிய பயணிக்க வேண்டிய தேவைகள் இல்லாததுனால அந்த பெண்ணோட வாழ்க்கை வந்து பிரச்சனை ஆகிறதே இல்லை அவங்க கல்யாணம் முடிஞ்சிட்டுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அந்நிய ஆண்களோடு வந்து தேவையில்லாமல் யாரோடும் பேசுவதில்லை பழக வேண்டிய தேவையில்லை வாழ்க்கையில் அப்படி சூழ்நிலைகள் இல்லை அதனால் அவங்க இன்றைய சூழலில் பெண்களும் வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம பார்க்கணும் அது தான் முக்கியம் அந்த பர்சன்டேஜ் எவ்வளவா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த விகிதாச்சாரம் மாறிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா மாறுது அது வந்து ஸ்ரீதேவியோட காலம்ங்கிறது வந்து வேற ஸோ பொது வாழ்க்கைக்கு வர பெண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வரும்போது இங்கே ரெண்டு நடிகைகளோட திருமணம் வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்கு ஒன்று வந்து அவங்க விருப்பப்பட்டு அவங்களோட புரிதலோட பழக்கத்தின் மூலமாக காதல் மூலமாக வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறது அது ராஜகுமாரன் தேவயானியிலிருந்து பார்த்திபன் சீதாலிருந்து நம்ம மூடற்கூடம் நவீன் அவருடைய அந்த ஹீரோன் உட்பட அது வந்து ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் அது கடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னொரு வகையான வந்து ஒரு இது இருக்குது சேஃப் சோன்னு நினச்சிக்கலாம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழிலதிபர்கள் வந்து நடிகைகளை வந்து மணப்பாங்க அல்லது அவங்களுடைய ரசிகர்கள் தீவிரமான ரசிகர்கள் கொஞ்சம் வந்து பணம் வந்து இருப்பவர்களாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து மணப்பாங்க இந்த ரெண்டு வகையில் எது வந்து அவங்கள பொறுத்தவரை எப்படின்னா புரிதல் புரிதல் உள்ளவர்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க திரு கல்யாணம் முடிஞ்ச பிறகு கூட நம்மளை வந்து நடிக்க அனுப்புறதோ அல்லாட்டி வே பழைய நண்பர்களோட பேசினாவோ அதாவது நடிகைன்னு பார்க்கல அந்த திருமணம் வந்து ஒரு புறத்தோற்றம் சார்ந்த புரிதலா இல்லை மனம் சார்ந்த புரிதலா புரிதல்னாலே மனம் சார்ந்தது தான் புறத்தோற்றம் அங்கே வேலையே இல்லை வேலையே இல்லை இல்லை மனம் மனம் சார்ந்தது தான் புரிதல் அப்படின்னா அப்போ மனம் சார்ந்த புரிதலோடு தான் அவங்களுடைய திருமணம் நிச்சயிச்சுக்கிறாங்களா இல்லைன்னா அந்த அழகு அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் தான் முன்னிலைப்படுத்தப்படுது இல்லை அழகு இல்லை இப்போ மிதுன் சக்கரவர்த்திக்கும் ஸ்ரீதேவிக்குமான திருமணத்தில் வந்து அவங்க இயல்பாக ரெண்டு பேருக்குமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரியும் ரெண்டு பேருமே சினிமா துறையில் கோலை வச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் பயங்கரமான ஒரு உச்சத்தில் இருக்கும்போது அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ நீ யாரு மாப்பிள்ளை நீ யாருன்னு உனக்கு எனக்கு தெரியும் நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியுங்கிற மாதிரி தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பயணப்படும் போது என்னென்னா இப்போ தேவைகள் சார்ந்து இப்போ நீ எனக்கானவளாக நான் உனக்கானவனாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்களோட இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை அவங்க கண்ட்ரோலே இருக்காது கால் சீட்னு ஒன்று இருக்குது மேனேஜர்ஸ்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க மேக்கப் இருப்பாங்க அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுடைய முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய பயணம் வந்து காலையில் ஆரம்பித்து ஓடுறது 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 நைட்டு எந்த ஊரில் எப்போ எந்த ஃப்ளைட்டை எங்கே பிடிக்க போகிறாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது யாரோ டிக்கெட் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க யாரோ கூப்பிட்டு போவாங்க யாரோ கார் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க எங்கேயோ போவாங்க ஏதோ ஒரு ஹோட்டல் ரூம் புக் பண்ணி எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரிய தெரியாது இப்படி ஓடிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் மன வாழ்க்கையில் வந்து அப்போ அது தெரிஞ்சு தான் அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிறவங்க வந்து தெரிஞ்சு பண்ணிக்கணும் இல்லை அது வந்து அப்படி இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மாயையில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு திருப்பி இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து போகும்போது இவங்களோட ஃபோனை வந்து இவங்களோட ஆக்சுவலி மனைவிக்கு ஃபோன் பண்ணால் கூட அந்த ஃபோன் யார் எடுப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பா அவங்க வந்து டேக்கில் இருப்பாங்க அவங்களோட அசிஸ்டண்ட்டோ மேனேஜரோ டைரக்டாக சம்படி யாரோ எடுப்பாங்க அப்போ இவங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஒரு மிகப்பெரிய கேட்டோ ஒரு வாழோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கான மனநிலையை அவங்களுக்கு வராது அதான் இந்த புரிதல் வந்து திருமணத்திற்கு முன்னரே வந்து அமைகிற மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு இல்லை 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 இங்கே இல்லை வந்து இப்போ என்னென்னா நம்ம மனைவியை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதால வந்து மனைவியை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா குழந்தை பெற்றுறதுக்கான ஒரு உபகரணமாக நம்ம பார்க்குறோம் நம்மளுடைய சந்ததி என்னுடைய குழந்தை நம் குடும்பம் நம்மளுடைய குழந்தைகள்ங்கிற ஒரு செட்டப் இது டிப்பிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்ப செட்டப் இன்னொன்று வீட்டு வேலைகள் என்ன கேர் எடுத்துக்கிறது ஒரு கணவனாக ஒரு ஆண் வந்து அவன் என்ன நினச்சிக்கிறான் என்ன கேர் எடுத்துக்கிறது கேர் எடுத்துக்கிறதுங்கிறத வந்து சாப்பாடு பரிமாற சமைக்கிறதுக்கு ஆள் வச்சுருந்தா கூட பரிமாறுறதுக்கு அவங்க வேணும் துவைக்கிறதுக்கு ஆள் வச்சுருந்தா கூட இந்த ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு அவங்க வேணும் இப்போ நம்ம
அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க அவரை விட வந்து வயதான வந்து தயாரிப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து மன வாழ்க்கையில் வந்து திருப்பி வந்து இன்னொரு துணையாக வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய மன வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் வரவே இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சினிமாக்காரர் தான் இருக்கார் இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னீங்க அவரை விட மிக மூத்தவரான போனி கபூர் அவர்களை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்துக்கிட்டாங்க முதல் திருமணம் மிதுன் சக்கரவர்த்தி அவர்களோட தோல்வியில் முடிந்தது அப்படின்னு பட் ஹிந்தி திரையுலகில் நம்மளுடைய தமிழ் திரையுலக கம்பேர் பண்ணும்போது பாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில் மிக அதிக அளவில் திரைத்துறையை சார்ந்த நடிகைகள் வந்து விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுறாங்க அதில் ஸ்ரீதேவியும் வந்து விதிவிலக்கு அல்ல மிஸ்மேட்ச் கப்பிள்ஸ் டாப் டென் மிஸ்மேட்ச் கப்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமூக வலைதளங்கள்லேயும் யூடியூப்லேயும் வந்து நிறைய நம்ம வீடியோக்கள் வந்து பார்க்க முடியுது அதில் ஸ்ரீதேவி அவர்களையும் போனி கபூர் அவர்களையும் வந்து ஒரு லிஸ்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க திருமணம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்னீங்க மனம் சார்ந்த புரிதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த மாதிரியான விமர்சனங்கள்லாம் அவங்க எப்படி எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த மிஸ்மேட்ச் அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம் இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு க ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண் வந்து ரெண்டு பேரும் மிஸ்மேட்ச்சுன்னு வந்து யார் தீர்மானிக்கிறது எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் தீர்மானிக்கிறீங்க நீங்கள் யாராக இருந்து வேணால் இருந்துருப்போங்க அந்த ஆணும் பெண்ணும் மட்டும் தான் தீர்மானிக்க தான் தீர்மானிக்கணும் அவங்க மிஸ்மேட்ச்சாங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ஏழு பொருத்தம் எட்டு பொருத்தம் என்னுடைய கல்யாணம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு பொருத்தம் எட்டு பொருத்தம்லாம் இருந்தால் தான் கல்யாணம் பண்ணுங்கிற மாதிரி பொருத்தம் பார்க்குறோம் அது எந்த அடிப்படையில் சரிங்கிற தாண்டி நம்ம அப்படி வந்து அப்படி வந்து நம்ம கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து மிஸ்மேட்ச்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா அது வந்து நம்மளுடைய புரிதல் நம்ம புறத்தோற்றம் சார்ந்து வந்து ஏற்ற தாழ்வுகள் சார்ந்து அது ஏற்ற தாழ்வுகள் உயரமாக இருக்கலாம் குண்டாக இருக்கிறதா இருக்கலாம் ஒல்லியாக இருக்கிறதா இருக்கலாம் ஏஜாக இருக்கலாம் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா இந்திய திருமணங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு டென் டென் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி உள்ள திருமணங்கள் உள்பட பெரும்பாலும் வந்து ஆணை விட பெண்ணுக்கு வந்து பத்து வயசு கம்மியாக தான் இருக்கும் எஸ் குறைந்தபட்சம் அஞ்சு வயசாவது கம்மியாக தான் இருக்கும் பதினஞ்சு வயசு கம்மியாக இருக்கிறதெல்லாம் இருக்காங்க எங்கள் சித்தப்பா இருக்காங்க எங்கள் அம்மா இருக்காங்க எங்கள் அப்பா இருக்காங்க என்னென்னா அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஆண் வந்து வயசு கூட தான் இருக்கணும் பெண் வந்து வயசு கம்மியாக தான் இருக்கணும் என்னென்னா அப்போ தான் புரிதலோடு இருக்க முடியும்னு வச்சுருக்காங்களா எதுக்காக வச்சாங்கன்னே தெரியாது அந்த 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 டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ என்னோடய என்னோடய பொண்ணு வந்து அவளோட வந்து ஒரு இருபது வயசில் வந்து என்னை தாத்தான்னு கூப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு மனநிலை தான் இருக்கும் என்னோடய தோற்றம் வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மிஸ்மேட்ச் அப்படிங்கிறது வந்து தோற்றம் சார்ந்தது மட்டுமே இல்லை அவங்களுக்கான ஒரு புரிதல் சார்ந்தது இன்னொன்று ஏன்னா ஒரு துணையை தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமையே அவங்களுடைய தனிப்பட்ட உரிமை அப்படிங்கும்போது மிஸ்மேட்ச் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் அவங்க எவ்வளோ நாள் வாழ்கிறாங்க அவங்க எப்படி வாழ்கிறாங்கிறது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே பயங்கரமாக சண்டை போட்டுட்டு வெளியே வரும்போது சூப்பர் கப்பலாக சோகேஸ் பண்ணக்கூடிய சூ கப்பிள்ஸ் கூட இருக்காங்க ஸோ ஸோ அதனால் மிஸ்மேட்ச்சுங்கிறது முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய புறத்தோற்றம் ஏற்ற தாழ்வுகள் அது ஏழை பணக்கார வேலை இல்லாதவர்கள் தீர்மானிக்கிறாங்க எடுத்துக்க வேண்டியதே இல்லை அந்த இப்ப என்னன்னா நம்ம நம்மளுடைய பழக்கப்படுத்தப்பட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா வெளியே வந்து அழகா ட்ராமா போடுவோம் பொது இடத்துக்கு வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ள ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு கணவன் மனைவி அவ்வளவு சண்டை போட்டிருப்பாங்க அதாவது கணவனுடைய தங்கச்சி சார்பான சண்டை தான் பெருசா இருக்கும் அங்க வந்து மனைவி உன் தங்கச்சி மட்டும் கல்யாணத்துக்கு வந்தானா நான் அவளை வந்து அப்படியே திரும்பிடுவாங்கிற மாதிரி சண்டை போட்டிருப்பாங்க ஆனால் வந்து அந்த கல்யாண வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கச்சியை பார்த்தோடனே கணவனோட தங்கச்சியை பார்த்தோன்னே இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு சிரிச்சுட்டு போய் வந்து பேசுவாங்க இல்லைன்னா அங்கே வந்து ஒரு பொது மேடைக்கான ஒரு சோகேஸ் அதுக்காக அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம பார்க்கவே என்ன பண்ணும் பரவாயில்லையப்பா ஒரு ஒரு கணவனோட ஒரு மனைவியும் வந்து அவ கணவனோட தங்கையும் வந்து இவ்வளோ க்ளோஸாக பேசிக்கிறாங்களான்னு பார்ப்போம் உண்மை எதுன்னு யாருக்கு தெரியும் ஸோ மிஸ்மேட்ச்சுங்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க நாம் பார்த்த பிம்பங்கள் இருந்து புறத்தோற்றங்கள் இருந்து மட்டும் தான் தீர்மானிக்கப்படுது ஸ்ரீதேவி போனி கபூர் இந்த ஜோடி அவங்களுடைய வெற்றிகரமான திருமண வாழ்க்கை பட் இன்னைக்கு ஸ்ரீதேவி அவர்களுடைய மரணத்தில் போனி கபூர் அவர்களையும் குற்றவாளியாக சந்தேகிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் அந்த மாதிரியான விமர்சனங்களையும் நம்ம பார்த்துருக்கணும் ஸோ இவர்களுடைய திருமண வாழ்க்கை இந்த சந்தேகம் இது தொடர்பான உங்களுடைய வழக்கம் அதில் வந்து நம்ம வந்து பாராட்ட வேண்டியது சட்டங்களையும் நம்ம நாடும் அல்லது இன்னொரு நாட்டுக்குமான இரண்டு வித்தியாசங்களை தான் நம்ம இந்த இடத்துல பேசணும் ஏன்னா ஒருவேளை இந்தியாவில் வந்து ஸ்ரீதேவிக்கு இந்தியாவில் ஏதோ ஒரு ஒரு நகரத்தில் ஏதோ ஒரு ஹோட்டலில் இந்த விஷயம் நடந்திருந்தா இத்தனை நாள் நம்ம ஸ்ரீதேவியோட வந்து இறுதி ஊர்வலத்துக்காக வந்து காத்திருக்க வேண்டிய தேவை இருந்திருக்காது 
ஸோ அந்த மாதிரி உடனடியாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தாலோ இல்லை பூசி மெழுகும் போது இந்த மக்களுடைய மனதில் ஒரு நீங்காத ஒரு சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் உண்டு இப்போ துபாய் அரசு எடுத்த இந்த நடவடிக்கைகள் மக்கள் மனதில் இருக்கிற சந்தேகங்களை நீர்த்து போகும்படி செய்யறதுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்மளாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க கடைசியாக வந்து பண்ணும்போது வந்து அது இயல்பான மரணமாக தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்க வந்து அவங்களுடைய இந்திய தூதரகம் மூலமாக அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த மரணம் வந்து விசாரித்து பார்த்த வகையில் வேறு ஏதாவது இருக்குமா அப்படிங்கிறதுக்கான பார்த்த வகையில் அவங்க இந்த வகையில் இதில் வந்து என்ன வந்திருக்குன்னா இன்னொரு விஷயம் வெளியே வந்திருக்கு என்னது அப்படின்னா சிறுதேவி வந்து குடித்திருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதில் வந்து வெளியே வந்திருக்கு அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி பேசினா கூட இப்போ நீங்கள் விழுப்புரம் நம்ம பக்கத்தில் சென்னை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விழுப்புரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு பதினாலு வயசு சிறுமி வந்து நாலந்து பேரால் வந்து கூட்டு வன்புணர்வு வந்து பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அது செய்தியாக கூட ஊடகங்களில் இன்னும் மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்குள்ளே வரவே இல்லை செய்தியாக எடுத்துக்கல வழக்கு இல்லை இல்லை நம்ம அது தொடர்பான என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ ஸ்ரீதேவிங்கிற அவ்வளோ பெரிய நடிகையாக இருந்தால் கூட ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்துருச்சுன்னா அது அதுக்கான விளக்கங்களோ சந்தேகங்களோ வந்து உறுதி செய்யப்படாமல் அந்த பாடி அவங்க கொடுக்கல இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உறுதி பண்ணப்பட்டுருச்சு மருத்துவர்கள் வந்து சொல்லிட்டாங்க வந்து என்ன பிற பொறுப்பில் வந்து தையல் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது வன்முன் கூட்டு வன்முறைங்கிறது வந்து பண்ணதுக்கு அப்புறமா கூட இதை நம்ம நம்மளுடைய மனநிலைப்படி சட்டங்கள் வந்து நேரடியாக வந்து அந்த குற்றவாளிகளை பதினேழு பேரை வந்து கைது சந்தேகங்களுக்கு இடத்தோட பதினேழு பேர் இருக்க இருபத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க பதினேழு பேர் இருக்காங்கன்னு எண்ணிக்கையில் சொல்லப்பட்டால் கூட அவங்க மேலே இன்றைக்கி வர ஒரு நடவடிக்கை நம்ம நம்ம ஊரில் உள்ள சட்டத்திட்டங்களோ காவல்துறையோ நீதித்துறையோ நம்ம எடுக்கலை அப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப பின்னாடி இருக்கும் டிஜிட்டல் இந்தியான்னு வளர்ந்துட்டோங்கிற பேரில் பின்னாடி இருக்கும் ஆனால் துபாய் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக வேணால் இருந்துட்டு போ என்னுடைய ப்ரொசீஜர் முடிக்காமல் இங்கேருந்து பாடி வந்து என்னால் கிளியரன்ஸ் கொடுக்காமல் எம்பாமிங்கே கொடுக்க முடியாதுன்னு அவன் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க இல்லையா அது வந்து சாமானியன் பணக்காரன் பிரபலங்கிறத தாண்டி எல்லாத்துக்கும் பொதுவானதுதான் சொல்ல வரத வந்து நம்ம வரவேற்கிறோம் கண்டிப்பாக சட்டமும் காவல்துறையும் வந்து சரிசமமாக சாமானியனையும் பணக்காரனையும் நடத்துகிறது இந்த மாதிரியான ஒரு சட்டம் தான் தேவை நம்ம இந்தியாவுக்கும் அது வேணும் அப்படின்னு நீங்க வலியுறுத்துறீங்க அதில் வகையில் வந்து நம்மளுடைய நம்ம நடிகை வந்து அவங்களுடைய எல்லா பிற பிரச்சனைகளையும் தாண்டி சந்தேகத்திற்கு இல்லாமல் அவங்க இயல்பாக தான் மரணம் அடைஞ்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த நாடே ஒத்துக்கிட்டு திருப்பி அவங்க வரது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இதில் இந்த இந்த புரிதல் வந்து அந்த ஊரில் இவ்வளோ சட்டத்திட்டங்கள் வந்து இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஊருக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் கூட சிறுதேவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய நன்மையை வந்து செஞ்சுட்டு தான் போயிருக்காங்க ஓகே இது வந்து ரொம்ப நேர்மறையான ஒரு விஷயமா தான் நீங்க வந்து பாக்குறீங்க மக்களுக்கும் இது அப்படிதான் வந்து ஒரு புரிதலாக ஆயிருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம கலைத்துறையிலே வந்து சில்க் சுமிதா அவர்கள் இருக்கும் போது அந்த சர்ச்சை வந்து இன்னும் ஓயல் அவங்க எப்படி இறந்தாங்க ரொம்ப ரீசண்டா நமது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைந்த பொழுது இருந்த சர்ச்சையும் இன்னும் ஓயல நம்ம இன்னும் விசாரணை ஆணையம் அமைச்சு அதற்கான விசாரணைகளும் அறிக்கைகளும் போயிட்டே இருக்கு தொடர்ந்து ஸோ இந்த இடத்துல துபாய் அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கை ஸ்ரீதேவி அவர்களுடைய மரணத்துல இருந்த சர்ச்சைய ஒரு முடிவுக்கு கொண்டுட்டு வந்திருக்கு வேகமான ஒரு நடவடிக்கை சட்டம் சர்ச்சைகள் வந்து தொடரும் ஸ்ரீதேவி மரணத்துல இருந்து சர்ச்சைகள் முடிஞ்சிருமானு கேட்டா முடியாது அதாவது இதை கூட வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதோ நடந்திருக்கு அது என்னன்னு கரெக்டா தெரியல மறைச்சிட்டாங்கிற மாதிரியான விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து அப்படி ஒரு விசாரணைக்குள்ளேயாவது போச்சு இல்லையா அந்த விஷயத்த தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இப்போ எப்படினாலும் சொல்கிறவங்க சொல்லுவாங்க அது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏதோ பிரச்சனை இருந்தது ஏதோ நடந்திருந்தது தலையில் காயம் இருந்தது அங்கே காயம் இருந்தது அதுக்கப்புறமா ஏதோ இவங்க சரி கட்டி வந்து கொண்டு வந்துடாங்கிற மாதிரியான விமர்சனங்கள் கண்டிப்பாக குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து மாற்றிட முடியாது ஆனால் இப்படி ஒரு விசாரணைக்குள்ளே போக முடியும் அப்படிங்கிற வகையில் நம்ம அதை வந்து பாசிட்டிவாக பார்க்கணும் ரொம்ப எளிது இல்லை விசாரணைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு தான் வெளிவந்து அப்படிங்கிற சட்டத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு தான் அந்த நடவடிக்கை சிறப்பு நேரலை தொடர்கிறது ஸ்ரீதேவி குறித்த நினைவுகளை தொடர்ந்து பேசி வருகிறோம் தற்போது பிரபலமானவர்கள் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் குறித்து தெரிவித்த கருத்துக்களை பார்க்கலாம் கேமராக்கு முன்னால கேமராக்கு பின்னால ரெண்டு ஸ்ரீதேவி கேமராக்கு பின்னால வந்து ஜஸ்ட் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி அப்படி இருப்பாங்க எல்லாமே கேட்டுப்பாங்க இந்த கேமரா போன் முன்னால போன உடனே அது ஒரு ஒரு ஃ
அண்ட் அந்த ஹிந்தியில் வந்துட்டு அவர் எப்படி அது வந்து அது அவ்வளோ ஈஸியாக அவ்வளோ சர்வசாதாரணமாக அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை அது எல்லாேருக்கும் ஆச்சரியம் அந்த மாதிரி ஒரு பிறவி நடிகை ஸ்ரீதேவி கூட நான் ரெண்டு மூணு படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் அவங்க கதாபாத்திரமாவே மாறி நடிச்சிருந்த பார்த்து நான் ரொம்பவே வியப்படைஞ்சிருக்கேன் தெலுங்குல நிறைய படம் நடிச்சிருக்காங்க அவங்களோட நடனத்தை விரும்பாத இந்திய ரசிகர்களே இருக்க மாட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் இருந்தாலும் இப்பவும் என் மனசுக்குள்ளே என்ன தோணுது அப்படின்னா அந்த சினிமாவை அவ்வளோ நேசிச்சிட்ருக்கிறவங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த ஆத்மாவெலாம் சாத்தி கிடையாது இன்னொரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்குள்ளே அவங்க பொண்ணுக்கு இப்போ குழந்தைய குழந்தைய பிறந்து மறுபடி குழந்தை நட்சத்திரமாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வந்து நடிக்க வருவாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு உள் மனசுக்கு தோணுது ஏன்னா அவங்களாம் அந்தளவுக்கு சினிமா அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ நேச்சவங்க அற்புதமான ஒரு நடிகை ஆனால் அவங்க படத்தில் நான் பார்ப்பேன் எப்பயும் பைக்கில் இப்படி போகும்போது ஆலோர்பேட்டில் அவங்க வீடு இருக்குது மாடியில் நினைக்கும் போது ஒரு பிரேக் அடிச்சிருக்கிறேன் பார்த்துருக்கிறேன் அப்போ ஆதாரவியை தெரியாது அவங்களுக்கு ஆனால் அதற்கு பிறகு தெரிய வந்து நான் வந்து அப்படி காரில் போகும்போது அந்த வழியாக போகும்போது பார்த்தேன்னா நின்று ஒரு வணக்கம் சொல்லுவேன் சில டைமில் சரி எப்பயுமே இல்லை எனியோ வெரி நைஸ் லேடி வெரி நைஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு அதிர்ச்சியை வந்து யாராலையும் தாங்கிக்கொள்ள முடியாது பெரிய இழப்பிடம் குழந்தை நட்சத்திரங்களாக இருந்து பெரிய ஹீரோ ஹீரோயின் ஆனவங்க தமிழில் நமக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு பேர் ஒன்று கமல் இன்னொன்று ஸ்ரீதேவி ஆதி பிராசக்தி படத்தில் ஜெயலலிதா அம்மையார் மடியில் முருகண்ணா ஸ்ரீதேவி வேஷம் போட்டு உட்கார்ந்துருந்தது இன்னும் பசுமையாக நினைவு இருக்குது பதினாறு வயதில் மயில் தமிழ் ரசிகர்கள் யாருமே மறக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் மூன்று முடிச்சு வறுமை நிறம் சிவப்புன்னு பல ஹிட் படங்களில் நடித்தாங்க நானும் ஸ்ரீதேவியும் கவிக்குயில் மச்சானை பார்த்தீங்களா சாய்ந்தாடமா சாய்ந்தாடன்னு மூணு படங்களை நடித்தோம் இந்தியில் உச்சந்தொட்ட நடிகை சிவகாசி பக்கம் அவங்க பூர்வீகம் இவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க வாழ்க்க முடியும்னு யாருமே கற்பனை கூட பண்ணியிருக்க முடியாது கை ஃபில்மோ மே ஹம் லோகோ நே சாத் காம் கி நான் ஸ்ரீதேவியோட நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் அவங்க நிஜ வாழ்க்கையிலையும் சினிமா வாழ்க்கையிலே ஒரு ரொம்ப பெரிய அதிர்ச்சியா இருக்கு அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியா இது கொடுத்துருக்கும் அவங்க இவ்வளவு ஒரு திறமையான ஆள இழந்திருக்கும் இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எல்லாருக்கும் அவங்களோட குழந்தைங்க தான் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதனால அவங்களோட அந்த இதயத்தை இழந்திருக்காங்க அவங்களும் அவங்களோட இதயத்தை இழந்திருக்காங்க இது இதை வந்து அந்த குழந்தைகள் தாங்கிற சத்திய ஆண்டவன் தான் கொடுக்கணும் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் கோனிக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஒரு ஷாக்கிங்கில் இருக்காரு அவரைக்கும் தேவையான சக்தியை இதை ஜீரணிக்க சக்தியை ஆண்டவன் தான் கொடுக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் இந்த நாடே அவங்களுக்காக வேண்டிக்கணும் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் ஒரு அற்புதமான நடிகை உச்ச நட்சத்திரம் இவையெல்லாம் விபத்துக்கள் அல்ல முயன்று முயன்று படிப்படியாக அந்த குழந்தை நடந்து வந்த பாதை கிட்டத்தட்ட குழந்தையாகவே எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் என் கூட நடிக்க வரும்போது அவங்க குழந்த பெண் அதாவது இதில் கவிஞர் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார் கன்னிமையில் எனக்கு கண்டேன் முனை நான் அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசில் நான் சந்தித்தேன் அவங்கள குழந்தைத்தனம் மாறாத ஒரு பெண்ணாக தான் அவர்கள் இருந்தார்கள் நான் வந்து அவங்களுக்கு கிளாஸ் டீச்சருக்கு கிளாஸ் பியூப்பிள் லீடர் மாதிரி சட்டாம்பிள்ள மாதிரி நான் அவங்கள ஒரு ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரே ஸ்கூலில் படித்தவங்கிற மாதிரி உணர்வு தான் எனக்கு இருக்குது அது உண்மையும் கூட மூன்று முடிச்சுக்கு அவங்க வரும்பொழுது நான் அவங்களுக்கு கூட நடிக்கிற நடிகனாக மட்டுமல்ல பாலச்சந்தர் அவர்களின் உத்தரவின் பேரில் அவர்களுக்கு நடனம் கற்றுக் கொடுப்பது அசைவுகள் கற்றுக் கொடுப்பது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு கிளாஸில் மூத்த பையங்கிற மாதிரி அவங்கள அவங்க கூட என் பழக்கம் தொடங்கியது இருபத்தி ஏழு படங்கள் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு சின்ன வாழ்நாட்காலம் அது அவர்களுடைய அந்த வாழ்க்கையில் ஒரு ப பகுதி வரை நான் அவங்க கூடையே ப 
பயணித்து கொண்டிருந்தேன் பிறகு அவங்க இந்தியில் பெரிய நட்சத்திரமான போது கூட கொஞ்சம் தூரம் போனேன் நான் அதுக்கப்புறம் என் பாதை போய்விட்டது அவங்க பாதை வேறு பக்கமாக இருந்தது ரொம்ப தன்னுடைய திறமைகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை உள்ள பெண்மணி அந்த குணாதிசயங்கள் எங்கள் இருவருக்குமே பொருந்தும் என்பதனால் எங்கள் நட்பு ஒரு வியப்பும் ஆச்சரியமும் பாசமும் கலந்த நட்பாகவே இருந்தது இப்போ போன மாதம் நான் சந்தித்த போது கூட கண்களில் அந்த வாஞ்சை தெரிந்தது எனக்கு அவங்களுக்கும் என் கண்ணில் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இனி காலையிலேருந்து அந்த பாட்டு மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கு கண்ணதாசன் எழுதி கொடுத்த அந்த தாலாட்டை தான் இப்பொழுது பாட வேண்டும் அவருக்கு நல்ல கலைஞரை இழந்து விட்டோம் ஆனால் அவர் விட்டு சென்ற உத்வேகம் அதுபோல் பல தமிழ் கலைஞர்களை உருவாக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு இந்திய அளவில் உலக அளவில் பெருமை சேர்த்த பெரும் தாரகை அவர் திரு முருகன் மந்திரம் திரைத்துறையில் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற பட்டம் ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைப்பது மிக எளிதான ஒரு விஷயம் இல்லை இந்த இடத்துல ஸ்ரீதேவி அவர்களுடைய அந்த அழகு அறிவு அதற்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் இது குறித்தான உங்களுடைய விளக்கம் கண்டிப்பாக அதை பற்றி பேசணும் ஏன்னா அவங்க நாலு வயசில் வந்து குழந்தை நட்சத்திரமாக நடிக்க வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி அவங்களுக்கு ரெண்டு விதமான ஏஜ் கணக்கு இருக்குது ஃபிஃப்டி டூன்னு சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு சொல்கிறாங்க ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது இவங்களுக்கு இந்த வருடம் வந்து ஐம்பதாவது வருடம் அவங்களுக்கு சினிமாவில் இடையில் வந்து ஒரு பதினான்கு வருடங்கள் வந்து அவங்க நடிக்காமல் இருந்தால் கூட ஐம்பதாவது வருடம் இந்த வருடம் வந்து ஐம்பது வருடம் சினிமா துறையில் வந்து கொண்டாடுறதுங்கிறது வந்து சாத்தியமான ஒரு விஷயமே இல்லை இன்னும் நாலு வயசில் ஒரு குழந்தை நட்சத்திரமாகி அதுக்கப்புறமா இத்தனை படங்கள் வந்து அவங்க கொழுசுறாங்கன்னா திறமை அழகு ரெண்டும் பார்க்கணும் ஏன்னா நடிகைன்னு வரும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவை பொறுத்தவரை அவங்களுடைய உடல் தான் பிரதமான ஒரு ரா மெட்டீரியலாகவோ அல்லாட்டினா வந்து ப்ராடக்டாகவோ இருக்கிறது வந்து அவங்களுடைய புற அழகு தான் திறமைங்கிறது வந்து இது வேணும் ஆனால் வெறும் திற திறமை அழகுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா திரைக்கு வந்து அவங்கள கொண்டு வரவே வராது ஸோ வெறும் புற அழகு வந்து பத்தாது ஆனால் புற இலாக்கை இல்லாட்டினா வரவே முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ புற அழகு வந்து முன்னிலைப்படுத்தப்படுது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து புற அழகு தான் வந்து முன்னிலைப்படுத்தப்படுகிறது அந்த வகையில் இப்போ நான் என்னுடைய காலகட்டத்தில் வந்து ஸ்ரீதேவியை நான் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டது என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சில நடிகைகள் இருப்பாங்க ரொம்ப ஹோம்லியாக இருப்பாங்க சாரி கட்டிட்டோ இல்லாட்டினா வந்து அந்த காலகட்டத்தை தாவணி போட்டுட்டோ இல்லாட்டி ஒரு ஹோம்லியான ட்ரெஸ் நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த சுடிதாரோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போட்டு வரும்போது ரொம்ப அதாக இருப்பாங்க அதே நடிகையை நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டைட்டாக ஒரு ஒரு மாடனாக ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டோ இல்லாட்டினா வந்து ஒரு நீச்சல் ட்ரெஸ்லேயோ இல்லாட்டி உடம்பு அதிகமாக தெரியும் ஏன்னா ஒரு நடிகைனாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உடல் தான் அவங்களுடைய வந்து அது தொப்புளாக இருந்தாலும் தொடையாக இருந்தாலும் அது அதுதான் அன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரதானமாக வந்து எல்லா பாட்டுக்குள்ளேயும் வந்து ஹீரோ வந்து ஆடும்போது குளிக்க வைக்கிறது நனைய வைக்கிறது அப்படியான விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து வந்து பார்த்துருப்போம் ஸ்ரீதேவிக்கும் அந்த மாதிரி காட்சிகள் வந்து நிறையவே இருக்குது அவங்களை வந்து மிதமிஞ்சி அவங்களுடைய புற அழகை உடல் அழகை வந்து ரசிகன் வந்து அதை ஜொல்லு வடிச்சுட்டு கொண்டாடுற அளவுக்கான காட்சிகள் வந்து நிறைய படங்களில் வந்து இருந்திருக்கு அந்த வகையில் ஸ்ரீதேவி எப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா எந்த உடை போட்டாலும் அவங்க வந்து மேட்ச் ஆவாங்க ஒரு சாதாரணமான படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு மயில் கேரக்டராக இருந்தால் கூட அதுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருப்பாங்க ரொம்ப அல்ட்ரா மாடனாக ஒரு மிகப்பெரிய பணக்கார ஒரு வீட்டு பெண்ணாகவோ இல்லாடி ஒரு அரசியல்வாதி அளவு பெண்ணாகவோ ரொம்ப மெத்த படித்த ஒரு மேதாவி பெண்ணாகவோ இருந்தாலும் அவங்க அதுக்கும் வந்து அந்த அந்த உடை அந்த கல்ச்சர் மொழி முகம் எல்லாமே அப்படி வந்து மேட்ச் ஆகும் நிறைய வந்து அவங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லப்பட்டால் கூட அந்த ஒரு கருத்துக்கள் வந்து அவங்களுடைய ரசிகர்களாலே முன்வைக்கப்படுது அதாவது ஸ்ரீதேவி அவர்கள் இயற்கையிலேயே ரொம்ப அழகு மிக அழகான அவருக்கே அவருடைய அழகை பற்றி ஒரு சந்தேகம் இருந்ததா அதனால தான் வந்து இவ்வளவு இருபத்தி ஒன்பதுன்னு சொல்றாங்க பட் அது உண்மையா பொய்யாங்கிற ஆராய்ச்சி நமக்கு தேவையில்லை பட் அவங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ நம்ம டெய்லி நம்ம முகத்தை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வயசுலேயும் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வந்து அதே நம்ம தான் இருப்போம் அதே உடல் தான் இருக்கும் அதே முகம்தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நாளாக நம்ம ரசிச்சுக்கிட்டு ஒரு சின்ன மாற்றம் வந்து நம்ம தடுத்து மிஸ் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஸ் ஆகும் இப்போ இப்போ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் கண்ணாடி போட ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடியை நான் இப்போ கலட்டினேன்னா இப்போ கண்ணாடி போட்டால் ஒரு ஒரு புள்ளி வந்து இங்கே வந்திருக்கும் இப்போ கண்ணாடி இல்லாத நான் வந்து நான் பார்த்துருப்பேன்ல அந்த நான் தான் எனக்கு பிடிக்கும் இப்போ கண்ணாடியை போட்டு நான் கலட்டின நான் வந்து எனக்கு பிடிக்காது இப்போ நான் வந்து அதை சரி பண்ணிக்கணும
அவங்க அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக ஒரு பிம்பம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த பிம்பமில் எங்கெங்கெல்லாம் குறைபாடு வருதுன்னு அவங்க நினச்சிருக்காங்களோ அதை அவங்க சரி பண்ணியிருப்பாங்க அது நமக்கு க மைனூட்டாக கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அறிவு வந்து அவங்க அளவு நம் அவங்கள தாண்டி நமக்கு இருக்கவே இருக்காது இல்லை ஆனாலும் ஒரு இயற்கையை மாற்றி செயற்கையாக அதீதமாக மிக அதிகமாக அழகுபடுத்தி கொள்வதுங்கிறதும் ஒரு மன வியாதி அவங்க மிக அதிகமாக அழகுபடுத்தி கோ அப்படி சொல்லவே நான் நினைக்கல ஸ்ரீதேவி வந்து இப்போ மற்ற நடிகைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க அழகை வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக இன்னும் கூடுதலாக்குறதுக்காக வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் சிறுதேவியை பொறுத்தவரை அவங்க கூடுதல் படுத்திருக்கிறதுக்காக வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி இயற்கையிலே அது அழகு வந்து இருந்த ஏன்னா இருந்த அழகை வந்து இப்போ இப்போ அவர் மைக்கேல் ஜாக்சனை பார்த்தீங்கன்னா தோற்றத்தையே அவர் மாற்றிருப்பார் ஸோ தோற்ற மாற்றம்ங்கிறது வந்திருக்கும் இப்போ சிறுதேவியை பொறுத்தவரை தோற்ற மாற்றம் அவங்கக்கிட்ட எங்கே நிகழ்ந்தது அவங்க மு மு மேலோட்டமாக முன்னாடி இருந்த சிறுதேவிக்கும் இந்த இப்போ இருக்க அந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்ட சிறுதேவிக்கும் நிறைய மாற்றம்னு வந்து மேலோட்டமாக பார்க்குற அளவுக்கு அப்படி என்ன துண்டா தெரிஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் அவங்க அந்த நோஸ் எல்லாமே பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணது ஒரு முகத்துல வந்து ஒரு பெரிய மாற்றமாக தெரிஞ்சது தானே தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்ததுக்கும் பாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரி போகணுக்கும் அதுதான் அது வந்து என்னன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்து அவங்களுக்கான அந்த தேவை இப்ப இங்க இருக்கு வர அவங்களுக்கு அது பெருசா தெரியல அப்படி போகும்போது அது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் பாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரி போகும்போது அங்கே ஒரு மாடல் ஒரு சின்ன கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ மாற்றவே முடியாதுங்கிறத அல்லது மாற்றக்கூடாதுங்கிற ஒரு மனநிலை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள நம்ம ட்ரை பண்ணவே மாட்டோம் ஒரு தடவை மாற்றி பழகிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் திருப்பி 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 சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாமல் மாற்றிக்கிறதோ அல்லது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை திருப்தியை நோக்கி நகர்தலுக்காக வந்து தொடர்ந்து மாற்றிக்கிறதோ வந்து நடந்திருக்கலாம் ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் அது அவங்களுடைய வந்து அவங்களுடைய ஒரு தனி தனி சுயசார்பு தனிப்பட்ட விருப்பம் அப்படின்றீங்க ஆனால் இப்போ சிம்ரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடைக்காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக அதிகமாக வந்து அதாவது கிளாமராகவும் அல்லது நடிப்பு திறமையிலும் மிக அதிகமாக கொண்டாடப்பட்ட நடிகையாக வந்து சிம்ரனை வந்து பார்ப்போம் சிம்ரனுங்கிற ஒரு நடிகை வந்து நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வந்து அவங்க மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு உடல் அழகியோ அப்படிங்கிறலாம் கிடையாது எப்படி கொண்டாடப்பட்டாங்கன்னா நம்ம இங்கே சினிமாவை பொறுத்தவரை வந்து அது வந்து பிற்போக்குத்தனமாக இருந்தால் கூட அது வந்து குற்றச்சாட்டாக இருந்தால் கூட ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்களுடைய உடல் தோற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இருபத்தெட்டு முப்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு நம்ம வந்து இயல்பாக இருக்குது அது நடிகைனா அது இயல்பாகவே வந்து அதுக்குள்ளே பாஸ் ஆனால் தான் நீங்கள் அதை கேட்டுக்குள்ளேயே வந்து போக முடியும் அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவு எடுத்து வச்ச மாதிரியான அழகான ஒரு முகமும் அளவு எடுத்து வச்ச மாதிரியான உடம்பினுடைய எந்த பகுதியை வந்து வந்து இவங்க காட்டினாலும் அது ரசிகனால் கொண்டாடப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு உடல் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறதா இருந்தால் இப்போ நம்ம என்ன வந்து உடல் உடை கலாச்சாரத்தை வந்து ரொம்ப தாண்டி வந்துவிட்டோம் இப்போ சும்மா ஒரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இப்போ நான் ஆரம்ப படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நயன்தாரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு ஷர்ட் மட்டும் போட்டு வருவாங்க ஷர்ட் மட்டும் போட்டு பயங்கரமாக ஒரு பாத்ரூம் ட்ரெஸ்ஸுக்கு போகிற மாதிரியான ஒரு ட்ரெஸ் வருவாங்க ஆனால் இதை வந்து இப்போ நயன்தாரா வந்து அல்லது இன்றைக்கி இருக்கிற நடிகைகள் இப்போ கண் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற லீடிங் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து இவ்வளவு வந்து உடையை குறைச்சிட்டு பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயத்த மயில் வந்துங்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக பாரதி ராஜாவும் சிறுதேவியும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு சின்ன ஓடையை கடக்கிற ஒரு சீன் இருக்கும் பதினாறு வயதுநிலை படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பக்கம் வந்து ஒரு கேரக்டர் உட்காந்துருப்பார் ஓடையை கடக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பாவாடையை நனையாமல் வந்து கடக்கணும் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இப்போ தண்ணி கூட கூட வந்து பாவாடையை உயர்த்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான மேலே உயர்த்தணும் அப்படிங்க மாதிரியான ஒரு மனநிலை இருக்கும் ஆனால் இந்த ஓடையை கடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா எத்தனை பேருக்கு வந்து இப்போ சிறுதேவிக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருக்கும் தெரியாது ஏன்னா முட்டை கூட முட்டுக்கு மேலே கூட உடை வந்திருக்காது ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லிஃப்டப் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ரசிகனுக்கான இயக்கம் வந்து வந்து கூட்டிகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ அதுதான் அந்த அழகியல் வந்து அவங்களுக்குள்ளே இருந்தது அல்லது வந்து இந்த 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 ஒரு ஒரு சென்சேஷனை வந்து அவங்களுடைய உடம்பினுடைய எல்லா பகுதியிலிருந்தும் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இயக்குநர்களோ அல்லது இங்கே இருக்கிற திரைப்படங்களோ கதாபாத்திரங்களோ இப்போ கமல்கள் வந்து சொல்கிறாங்க வந்து இருபத்தி ஏழு படங்கள் தொடர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தி ஏழு படங்கள்லேயும் கதாநாயகி மட்டுமாவே இருந்திருக்காது ஒவ்வொரு படத்தில் அவங்க வேறு வேறு மாதிரியான சோக்கேஸ் வேறு வேறு மாதிரியான
டெல்லியில் வந்து தீவிரமாக இயங்கக்கூடிய வந்து எழுத்தாளரும் கவிஞருமான வந்து மாலதி மைத்திரி அவர்கள் வந்து ஸ்ரீதேவி பற்றிய நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து முகநூலில் வந்து போயிட்டுருக்கு அதில் அவங்க ஒரு பதிவு போட்டிருக்காங்க அந்த பதிவை நான் இங்கே வந்து குறிப்பிடணும்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்து தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியே பாலின வக்கிரம் பிடித்த பீடியோ பீடியோ ஃபைல் சைக்கோக்களால் நிரம்பி வழியும் துறை பதிமூன்று வயது நிர நிரம்பிய குழந்தை ஸ்ரீதேவியை கதாநாயகியாக்கி விர்ச்சுவல் ரேப்புக்கு அனுமதித்தவன் எல்லாம் அனுமதித்தவரெல்லாம் இயக்குனர் சிகரங்கள் இயக்குனர் இமயங்கள் ஐயோ பதினாலு வயது குழந்தை சோபாவை காதல் காதலி என்று ஒரு கதை பரப்பி அவரை வந்து கற்பழித்து தற்கொலைக்கு தள்ளியவர்கள் வந்து சினிமா மேதைகள் இத்துயர் அத்தியாயம் இவர்களுடன் முடியவில்லை துளசி லக்ஷ்மி மேனன் என தொடர்கிறது இவர்களின் பாலியல் இச்சைக்கும் வியாபாரத்திற்கும் குழந்தைகளின் உடல் அரசு அங்கீகாரத்துடன் பலியிடப்படுகிறது பச்சை குழந்தைகளின் உடல்களை காட்சிப்படுத்தி உங்கள் கல்லா பேட்டியை நிரப்பணும் என்றால் நீங்களே உங்களை நிர்வாணப்படுத்தி சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் சொல்லியிருக்காங்க கூடவே மிருகங்களை வதைக்கும் காட்சி இருந்தால் அனுமதி மறுக்கும் சென்சார் போர்ட் சிறுமிகளை பாலியல் காட்சியில் நடிக்க வைத்து வன்கொடை வன்கொடுமை செய்வதை அனுமதிப்பதன் மூலம் மனித குலத்துக்கு மகத்தான சேவையாற்றுகிறது இதற்கு அரச விருதும் கொடுத்து பெருமைப்படுத்துவார்கள் விலங்குகளின் மீதான கரிசனத்தில் ஒரு மில்லி மீட்டர் அளவு கூட பெண் உடலுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை இவர்களின் மீது மீதும் இண்டஸ்ட்ரி மீதும் எந்த விமர்சனமும் இன்றி அறிவுசீவி ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெத்த ஃபெமினிஸ்டுகளும் கரசேவை செய்து புகழடைய நினைப்பதற்கு பதில் பிச்சை எடுக்க போகலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன விஷயம்னா நம்ம குழந்தை தொழில் பற்றி குழந்தை தொழிலாளர் பற்றி நிறைய பேசுகிறோம் ஸ்ரீதேவி வந்து நாலு வயசில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடிக்க வந்தாங்க அதை இப்போ நம்ம மறந்துடும் ஆனால் பதிமூணு வயசில் வந்து கதாநாயகி ஆக்கப்படுறாங்க ஸோ பதிமூணு வயசில் கதாநாயகி ஸ்ரீதேவி மட்டுமே ஆக்கப்படல அந்த விஷயத்தை அந்த விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் நியாயப்படுத்துகிறீங்க ஒரு பதிமூணு வயசில் வந்து ஒரு பெண் உடலை வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக நீங்கள் மாற்றுறதை வந்து சினிமா துறையை மாற்றி அதை பயங்கரமாக சிலாகிச்சு கொண்டாடி இது பண்ணுறதுங்கிறது தவறாக தெரியலையே அவங்களுக்குன்னு ஒரு கேள்வி அரசு அங்கீகாரம் கொடுக்கலாம் வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம வந்து கடந்து போயிட முடியாதுல்ல அவ்வளோ எளிதில் கரெக்ட் இது குறித்தான விமர்சனங்களை நம்ம தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் ஒரு அரை மணி நேர செய்தி தொகுப்புக்கு பின்னால் ஸ்ரீதேவி அவர்களுடைய நினைவழிகளை நாம் தொடர்ந்து பேசி வருகிறோம் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் எல்லா கதாபாத்திரத்திற்கும் ஏற்ற ஒரு சிறந்த கலைஞர் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு திரு முருகன் மந்திரம் அவர்கள் பதிவு செய்தாங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விவாதமும் கூட இந்த விவாதத்தை ஒரு அரை மணி நேர செய்தி தொகுப்பிற்கு பின்னர் தொடரலாம் தற்போது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளை நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்